ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறப்பதற்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அனுமதி வழங்கியிருக்கு இங்கே வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்காக பல உயிர்கள் இழந்திருக்காங்க இந்த ஆலையை மீண்டும் திறப்பதனால தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நன்மை கிடைக்குமா மக்கள் விரோத அரசு தமிழக அரசும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா இருக்கின்ற அரசும் இது போன்ற தவா தவறான செயல்பாடுகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் இதை தரப்பதன் மூலம் அங்குள்ள பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படும் ஒழிய அவர்களுக்கு எந்த நன்மையும் நேரிடாது ஆகவே மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இந்த ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று சொல்லி திராவிட மக்கள் தேசம் என்கின்ற பேர் இயக்கத்தின் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நச்சுத்தன்மை என்பது இந்த மாதிரி ஆலையால் மட்டும்தான் வருமா ஏன்னா நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த புகையிலையும் வந்து தடை செய்ய வேண்டிய ஒரு பொருள் தானே புகையிலையிலையும் நச்சுத்தன்மை இருக்கிறது அந்த ஆலையின் மூலமாகவும் நச்சுத்தன்மை இருக்கிறது ஆனால் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு அந்த நச்சுத்தன்மை வந்து அந்த ஆலையின் மூலமாகத்தான் இருக்கின்றது புகையிலை என்பது இந்தியா முழுக்கம் இருக்கிறது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் சில பேர் அதை உபயோகித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கக்கூடிய அந்த சட்லைட் ஆலை அதிகமான ஒரு நச்சுத்தன்மையை கொண்டு வருகிறது இப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஆலயம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நச்சுத்தன்மை இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி மூணுனா தொழில் வளம் பாதிக்கப்படாதா இது வந்து ஆலைய வந்து நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாக வந்து பல ஆயிரம் பேர் வந்து பயன்படுறாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு வந்து தொழில் வாய்ப்பு பாதிக்கப்படாதா இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட சிலரால் வந்து ஒரு ஆலையை இழுத்து மூடுறது நல்லதா இது போன்ற ஆலையை வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் அமைக்காம வெளி இடங்களில் பொதுமக்கள் இல்லாத ஒரு இடத்துல அந்த ஆலை அமைப்பதில் தவறு இல்லை ஆனால் அங்கே நிறைய மக்கள் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் கூடங்குளத்துக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சரி கூடங்குளத்துக்கு வந்து மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களும் வந்து கூடங்குளத்தால் வந்து எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லியும் திரு சுப உதயகுமார் பண்ணவங்க வந்து அப்துல் கலாம் என்ன பெரிய அணுவிஞ்ஞானியா அப்படின்ற மாதிரி கேள்விலாம் கேட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி கூடங்கள் வந்து இயங்கி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சம்பந்தம் இல்லாத ஆளுங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆலைகளை மூடுறதுக்கு அரசு நிர்பந்திக்க முடியுமா சம்பந்தம் இல்லாத ஆட்கள் வந்து சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதோடைய முழு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து அதை சொல்ல முடியும் அதனால வந்து அது சாட்டிலைட் ஆலை என்பது நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்பது தான் திராவிட மக்கள் தேச பேரிய குத்தனுடைய முழு நோக்கம் அவர்கள் மூட வேண்டும் அரசியல் பயணம் வந்து எப்படி இருக்கு உங்க திராவிட மக்கள் தேசம் திராவிட மக்கள் தேசம் பேரியக்கத்தினுடைய அரசியல் பயணம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது வட சென்னை மத்திய சென்னை திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் திராவிட மக்கள் தேசம் பேரியக்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு தோழமை இயக்கமாக இருந்து வருகிறோம் பாராளுமன்ற தேர்தலில் உங்கள் பணி எப்படி இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலேயே எங்களுடைய பணி மிக சிறப்பாக இருக்கும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வந்து ஒரு கூட்டணி மத கூட்டணி அமைக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த கூட்டணிக்கு திராவிட மக்கள் தேசம் பேரியக்கம் கடுமையாக பணியாற்றி அவர்கள் நாற்பது லட்சியம் முப்பத்தேழு நிச்சயம் என்கின்ற அந்த கொள்கை அடிப்படையிலே நாங்கள் கடுமையாக பணியாற்றுவோம்